হ্যালো রিবন আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিল আজকের এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি কথা বলবো যে অ্যাকচুয়ালি আপনি পাইথন দিয়ে যদি ডেটা অ্যানালাইসিস করতে চান বা ডেটা অ্যানালাইসিস রিলেটেড কাজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার রোডম্যাপটা কেমন হওয়া উচিত ওকে তো পাইথন এবং ডেটা অ্যানালাইসিস এটা নিয়ে কথা উঠলেই হয়তো বা আপনার মাথায় প্রশ্ন জাগতে পারে যে মার্কেটের তো আসলে অনেক টাইপের টুল অ্যাভেলেবল আছে তাহলে পাইথন কেন বা পাইথন দিয়ে করলে আপনি কি কি টাইপের ফ্যাসিলিটিস পাবেন আমি এটা নিয়েই কথা বলবো ওকে তো সবার শুরুতে আমাদের মাথায় একটা প্রশ্ন আসে যে শুধুমাত্র পাইথন প্রোগ্রামিং ভাষা দিয়ে কি ডেটা অ্যানালাইসিসের সকল কাজ করা সম্ভব বা ইন্টারঅ্যাক্টিভ ড্যাশবোর্ড ক্রিয়েট করা সম্ভব উত্তর হচ্ছে যে ইয়াস অবশ্যই সম্ভব তো কেন সম্ভব কিভাবে সম্ভব এবং কি কি ফ্যাসিলিটিস আছে এটা নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো ওকে তো লাইফে তো আমরা অনেক টাইমই নষ্ট করি বিভিন্ন টাইপের ফেসবুকে রিল বা শর্ট ভিডিও দেখে তাই না তো আরও একটু টাইম নষ্ট করেন আজকের ভিডিওটা দেখে আই থিঙ্ক খুব ভালো একটা নলেজ নিয়ে যেতে পারবেন অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারবেন যে এই ফিল্ডে আসলে কি কি হচ্ছে বা কি কি আছে আমি একটা কথা সব সময় বলি সব জায়গায় বলি যে যদি পরিশ্রম করলে মানুষ সফল হইতো তাহলে বনের রাজা আসলে সিংহ হইতো না ঠিক আছে বনের রাজা হইতো হচ্ছে গাধা কিন্তু বনের রাজা যেহেতু গাধা না তার মানে পরিশ্রম করলেই সফল হবে না আপনাকে বুঝে শুনে পরিশ্রম করতে হবে সো আগে বুঝেন তারপরে পরিশ্রম করেন আই থিঙ্ক আমি আপনাদের একটা ভালো গাইডলাইন দিতে পারবো এই ভিডিওতে এবং ভিডিওর শেষের দিকে এসে আমি একটা অফার দেবো আপনাদের যদি প্রতিটা জিনিস ফ্রিতে শিখতে চান তাহলে হয়তো সেটা কাজে লাগাতে পারেন আপনারা ওকে তো তাহলে চলেন ভিডিও শুরু করা যাক তো পাইথন দিয়ে আমরা ডেটা অ্যানালাইসিস করব তাই না পাইথন হচ্ছে একটা প্রোগ্রামিং ভাষা সো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমরা ডেটা অ্যানালাইসিসের কাজ করব ঠিক আছে তো আমাদের কোড লিখতে হবে তো কোডটা লিখতে হবে কি পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে সো অবশ্যই আমাদের পাইথন অ্যাজ এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের পাইথন জানা জানতে হবে ঠিক আছে যদি আমরা পাইথন অ্যাজ এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না জানি বা না না বুঝি তাহলে আসলে আমরা লাইব্রেরিগুলো ইউজ করতে পারব না সো দ্যাটস ওয়াই পাইথন জানাটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন কথা হচ্ছে যে আসলে ডেটা অ্যানালাইসিসের কাজ করতে গেলে আসলে পাইথনের কোন কোন টপিক জানতে হবে দেখেন পাইথন বেসিক পাইথনের যে বেসিক কনসেপ্টগুলো আছে যেমন ভেরিয়েবল লুপস তারপর কন্ডিশন এবং ফাংশন এবং স্কোপ ওকে সো আপ টু স্কোপ বা ফাংশন পর্যন্ত যদি আপনি যান তাহলেই আপনি মোটামুটি ডেটা অ্যানালাইসিসের যে কাজকর্মগুলো আছে এগুলো আপনি করতে পারবেন বা যে লাইব্রেরিগুলো আছে সেই লাইব্রেরিগুলো আপনি ইজিলি ইউজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না ওকে সো নর্মালি আসলে ডেটা অ্যানালাইসিসের কাজে আসলে খুব একটা ও ওপির ব্যবহার আপনি হয়তো বা করবেন না বাট যদি আপনার ও ওপি জানা থাকে বা আপনি যদি জানতে পারেন সেটা অবশ্যই ভালো আপনার ক্যারিয়ারে অবশ্যই আপনাকে হেল্প করবে বাট নর্মালি ফাংশন পর্যন্ত যদি যদি জানেন তাহলেই আপনার হচ্ছে এবং এর জন্য আমাদের সিক্সটি ডেজ অফ পাইথন যে কোর্সটা আছে ইউটিউবে এটাই আপনার জন্য অ্যানাফ তো সবার শুরুতে আমাদের মডিউল ওয়ানে কি করতে হবে আমাদের পাইথন শিখতে হবে সো পাইথনটা আপনারা শিখে নেবেন দেন মডিউল টুতে আসি সো মডিউল টুতে এসে আপনার কি শিখতে হবে ডেটা ফ্রেম লাইব্রেরি ওকে এখন দেখেন ডেটা ফ্রেম লাইব্রেরিজ কথাটা বলছি তো লাইব্রেরিজ কেন কারণ আসলে বর্তমান সময়ে অনেক ডেটা ফ্রেম লাইব্রেরি আছে যেমন তাদের মধ্যে আছে পান্ডাস তারপরে আছে হচ্ছে ডাস্ক তারপর হচ্ছে পোলার্স তারপর হচ্ছে ভ্যাক্স এই যে চারটা লাইব্রেরিস আছে প্রত্যেকটা লাইব্রেরি ডেটা ফ্রেম লাইব্রেরি এবং ডেটা ম্যানুপুলেশন এবং ডেটা প্রি প্রসেসিংয়ের কাজে আপনি চারটা লাইব্রেরি ইউজ করতে পারেন কিন্তু কোনটা ইউজ করবেন কখন ইউজ করবেন বা কেন ইউজ করবেন এটা নিয়ে জানতে হবে তাই না তো এটা নিয়ে যদি একটু ঘাটাঘাটি করতে চান তাহলে আমি বলবো যে এই যে চারটে লাইব্রেরি আছে চারটে লাইব্রেরির মধ্যে সব থেকে জনপ্রিয় যে লাইব্রেরিটা সেটা হচ্ছে পান্ডাস পান্ডাসের যে মার্কেটে যে ওভারঅল যে ইউজ যত মানুষ ইউজ করে বা এর যে কমিউনিটি সব দিক থেকে চিন্তা করলে জনপ্রিয়তা সব থেকে বেশি এবং পান্ডাসের যে ফাংশনালিটিস গুলো অ্যাভেলেবল আছে সেটাও আসলে অনেক বেশি তো প্রোগ্রামিংয়ে যেহেতু আমরা সবসময় লজিক নিয়েই কাজ করি তো আপনার মা মাথায় একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে আসলে পান্ডাস দিয়ে যদি সবই হয় তাহলে ড্যাস্ক বা পোলার্স বা ব্যাগস এগুলো কেন কি দরকার এগুলো আসছে কেন তো শুরুতে যদি আমি ড্যাস্ক নিয়ে কথা বলি তাহলে ড্যাস্ক হইতেছে এটা এটা মূলত এসেন্সিয়াল ফর লার্জার ডেটা সেট ওকে যখন আপনি লার্জার ডেটা সেট নিয়ে আপনি কাজ করবেন তখন এটা আসলে খুবই একটা এসেন্সিয়াল লাইব্রেরি এবং এটি মূলত স্কেল কম্পিউটেশনস করার অ্যাবিলিটি প্রোভাইড করে ফ্রম সিঙ্গেল মেশিন টু ক্লাস্টার ফর এফিসিয়েন্ট প্যারালাল অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটেড প্রসেসিং সো দ্যাটস ওয়াই ড্যাস্ক ইজ ভেরি ফেমাস ইন দিস ফিল্ড 
দেন যদি আমি পোলার্স নিয়ে কথা বলি তো পোলার্স জনপ্রিয় হওয়ার পেছনে আরও অনেক অনেক রিজন আছে তার মধ্যে সব থেকে বড় রিজন আছে ভেরি ফাস্টার জিরো কপি মেমোরি ম্যানেজমেন্ট ফলো করে দেন লেজি অ্যাভালুয়েশন দেন হচ্ছে এর আরেকটা সব থেকে বড় বেনিফিট হচ্ছে মূলত এই ডেটা বেজ ডেটা বেজ যে স্টোরেজ ফর্মেট সেটা এটা হচ্ছে কলামনার সো দ্যাটস ওয়াই এটা আসলে মেমোরি এফিসিয়েন্ট এবং তার পেছনে রিজন আছে কারণ হচ্ছে যে পোলার্স ল্যাঙ্গুয়েজটা আসলে লেখা হয়েছে রাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজতে এবং রাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেরও যে মেইন গোল সেটা যদি আপনি একটু কাটাকাটি করেন তাহলে তো দেখতে পারবেন যে রাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মেইন গোলটাই হচ্ছে মূলত মেমোরিকে এফিসিয়েন্ট করা এফিসিয়েন্টলি কাজ করা এবং পারফরমেন্স এমন না যে পারফরমেন্স কমাই দিয়ে সে কাজ করবে পারফরমেন্স ঠিক রেখে কিভাবে এফিসিয়েন্টলি আসলে কাজ করা যায় এটা আসলে টার্গেট ছিল হচ্ছে রাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের এবং এই রাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে যেহেতু আসলে পোলার্সটা লেখা হয়েছে এই জন্য মূলত পোলার্স এত বেশি ফাস্টার এবং এট মেমোরি এফিসিয়েন্ট অবশ্যই এবং দেখা যায় যে আসলে পোলার্স হচ্ছে ডাস্কের থেকে প্রায় সাড়ে তিন গুণ বেশি ফাস্টার তো পোলার্স লাইব্রেরিটা আসলে রাস্ট দিয়ে লেখা হয়েছে এর মানে এটা না যে আপনি পাইথন ইউজ করতে পারবেন না পাইথনের জন্য অ্যাপিআই আছে আপনি জাস্ট পিপ ইনস্টল পোলার্স লেখ ইনস্টল করে আপনি কাজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে ইটস মানে সেম অ্যাজ ডে পান্ডাস তো পান্ডাস যদি আপনি শিখে যান তাহলে ডেস্ক বা পোলার্স এগুলো শিখতে আপনার খুব বেশি সময় লাগবে না বা আপনি যদি নাও শিখেন যখন আপনার প্রয়োজন হবে তখন আপনি ইজিলি ইউজ করতে পারবেন কারণ এটা আসলে ওপেন সোর্স এবং এটা ডকুমেন্টেশন অ্যাভেলেবল সো তেমন কোনো সমস্যা হবে না বা এক দুদিন সময় দিলে আপনি শিখে ফেলতে পারবেন সো আমি আপনাকে রেকমেন্ড করব যে পান্ডাসটা আসলে খুব ভালোভাবে শেখেন এবং পান্ডাস শেখার জন্য আমাদের স্টাডি মার্টে অলরেডি আমি ভিডিও আপলোড করতেছি ছাব্বিশটা ভিডিও আপলোড করা হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ ষাটটা হয়তো ভিডিও হয়ে যাবে আপনারা এটা দেখতে পারেন তারপরে আসে হচ্ছে মডিউল থ্রি তো মডিউল থ্রিতে এসে আপনার লাগবে হচ্ছে নাম পাই তো নাম পাই আসলে হয়তো বা সব জায়গায় বা সব সময় হয়তো আপনার লাগবে না বাট কিছু কিছু জায়গায় হয়তো আপনার লাগবে কারণ এখানে ইউনিভার্সাল ফাংশনের যে ফ্যাসিলিটিসগুলো সেটা আপনি পাবেন নাম পাইয়ের মধ্যে বা নিউমেরিক্যাল বিভিন্ন টাইপের ক্যালকুলেশন করতে নাম পাই আপনাকে হেল্প করবে সো নাম পাই ইজ ভেরি ফেমাস সো নাম পাইটা আপনি শিখে রাখতে পারেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে মডিউল থ্রিতে গেল নাম পাই বেসিক্সটা আপনি শিখে রাখবেন দেন চার নাম্বার মডিউলে এসে আপনাকে শিখতে হবে হচ্ছে এস কিউএল তো এস কিউএল আসলে অবশ্যই আপনার লাগবে অ্যাজ এ ডেটা অ্যানালিস্ট বা ডেটা সায়েন্টিস্ট আপনি যাই হইতে চান না কেন আপনি সেটা এস কিউএলের মধ্যে বিভিন্ন টাইপের ডেটা বেজ আছে লাইক হচ্ছে পোস্ট গ্রেস আছে বা হচ্ছে মাই এস কিউএল আছে সো আপনি যেটা ইউজ করেন না কেন বা যেটাই শিখেন না কেন কোনো সমস্যা নাই আপনি পাইথনের যদি আপনি পাইথনের সাথে যদি এস কিউএলকে কানেক্ট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার প্রতিটা ডেটা বেজের জন্য আসলে কানেক্টর আপনার বিভিন্ন টাইপের লাইব্রেরিজ অ্যাভেলেবল যেমন ধরেন পোস্ট গ্রেস কানেক্টর আছে যেমন সাইকো পিজি টু তারপর মাই এস কিউএল আছে যে মাই এস কিউএল কানেক্টর তো এই লাইব্রেরিগুলো ব্যবহার করে আপনি ইজিলি পাইথনের সাথে আসলে এস কিউএলকে কানেক্ট করে কাজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ওকে দেন আসতেছে মডিউল ফাইভ সো মডিউল ফাইভে এসে আপনাকে স্ট্যাটিস্টিক্স শিখতে হবে তো স্ট্যাটিস্টিক্স শেখার জন্য বা পাইথন দিয়ে যদি আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার স্ট্যাটস পাই আছে স্ট্যাটস পাই খুবই জনপ্রিয় একটা লাইব্রেরি যেটা দিয়ে আপনি স্ট্যাটিস্টিক্যাল বিভিন্ন টাইপের কাজ করতে পারেন বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে ফাংশনগুলো আছে সেগুলো আপনি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন ওকে দেন আছে হচ্ছে স্ট্যাটস মডেল স্ট্যাটস মডেল আসলে কি বলবো এটা এটা খুবই একটা জনপ্রিয় লাইব্রেরি পাইথনের এবং এটা 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 আমরা বলতে পারি এটা ডেডিকেটেড লাইব্রেরি কারণ ডেডিকেটেড কেন কারণ এটা মূলত ইউজ করা হয় বেশিরভাগ এস্টিমেটিং অ্যান্ড টেস্টিং স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল সো দ্যাটস ওয়াই এটা আসলে ডেডিকেটেড তারপর আসতেছে হচ্ছে সাইপাই ডট স্ট্যাটস তো সাইপাই লাইব্রেরি এর মধ্যে একটা আলাদা একটা মডিউল আছে স্ট্যাটস তো এই মডিউলে অনেক ভাস্ট ফাংশনালিটিস অ্যাভেলেবল ফর স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস স্ট্যাটিস্টিক্যাল বিভিন্ন টাইপের ফাংশন অ্যাভেলেবল এখানে তো আপনি যদি এই তিনটা লাইব্রেরি ভালোভাবে শিখেন তাহলেই আপনি স্ট্যাটস রিলেটেড সকল কাজ করতে পারবেন সো গাইজ এআই কোয়েস্ট আমাদের একটি কমিউনিটি এবং এই কমিউনিটিতে আমরা কিছু লাইভ কোর্স অফার করি বর্তমানে আমাদের যে লাইভ কোর্সগুলো অ্যাভেলেবল আছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পাইথন ফর এভরিবডি উইথ ওয়েব স্ক্রাপিং দেন ডাটা অ্যানালাইসিস দেন ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং দেন জ্যাঙ্গো মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এবং এডাব্লুএস তো আমাদের কোর্স মডিউলগুলো আসলে অনেক জোস এবং আমরা ট্রাই করি সব কিছু হ্যান্ডস অন দেখানোর জন্য দেন আসতেছে হচ্ছে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন সো ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন কাজ করতে গেলে আপনার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ লা
হ্যাঁ এই ধরনের প্লট তৈরি করতে গেলে ম্যাট প্লট লিপ আপনি ইউজ করতে পারেন তারপর হচ্ছে সিবর্ন আছে তো সিবর্ন হইতেছে মূলত ম্যাট প্লট লিপের একটা আপডেটেড লাইব্রেরি যেটা মূলত আরও ইন্টারেক্টিভ ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য তৈরি করা হয়েছে তো সিবর্ন আসলে ব্যাক এন্ডে ম্যাট প্লট লিপ ইউজ করে সো আপনি বলতে পারেন যে ম্যাট প্লট লিপ সিবর্ন বহুত আর অলমোস্ট সিমিলার কাজগুলা বাট আপনি আরও ইন্টারেক্টিভ কাজ করতে পারবেন সিবর্নের মাধ্যমে ওকে তো এবার আসতেছে হচ্ছে হল অফ ইউ তো হল অফ ইউ ইটসেলফ আসলে ব্যাক এন্ডে মাল্টিপল লাইব্রেরি সাপোর্ট করে বা ব্যাম বা হচ্ছে মাল্টিপল লাইব্রেরি নিয়ে সে কাজ করে যেমন হচ্ছে সব থেকে বেশি যেটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে বোকে বোকে নামে একটা লাইব্রেরি আছে তারপর হচ্ছে ম্যাট প্লট লিপ তার অ্যান্ড প্লট লিপ ওকে তো হল অফ ইউজ ইউজ করে আপনি অনেক ইন্টারেক্টিভ সুন্দর সুন্দর ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে পারবেন ঠিক আছে যেটা আসলে পসিবল আপনি যদি একটু হল অফ ইউসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে একটু কাটান তাহলে হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন ঠিক আছে দেন আসে হচ্ছে এস ভি প্লট সো এস ভি প্লট হইতেছে মূলত হাই লেভেল প্লটিং লাইব্রেরি পাইথনের যেটা মূলত মানে বিল্ড করা হইতেছে এটা টপ অফ হল অফ ইউস এবং এটার ব্যাক এন্ডে যে আপনার লাইব্রেরিটি ইউজ করা হয় সেটা মূলত ইউজ করা হচ্ছে বোকে ওকে সো বোকে আসলে ইনিশিয়ালি এটা ইউজ করা হয় হল এস ভি প্লটের ব্যাক এন্ডে ওকে তো এস ভি প্লট দিয়ে আসলে খুবই খুবই ইন্টারেক্টিভ ড্যাশবোর্ড তৈরি করা যায় তারপরে আসতেছে প্লট নাইন তো প্লট নাইন কি প্লট নাইন হচ্ছে এমনই একটা জনপ্রিয় লাইব্রেরি যেটা হইলো মূলত আপনারা যারা আর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করছেন তারা শুনে থাকবেন যে আর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ একটা লাইব্রেরি আছে জি জি প্লট টু ওকে তো এই জি জি প্লট টু এর যে পাইথনের বা পাইথন যে এনভায়রনমেন্ট সেই এনভায়রনমেন্টে যদি কাজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার প্লট নাইন ইউজ করতে পারেন আপনি তো এখানে যে ফাংশনালিটিসগুলো মানে ইউজ করা হয় সেটা মূলত অলমোস্ট সেম অ্যাচ হচ্ছে আর এর যে জি জি প্লট টু ওই লাইব্রেরির মতো বা বা ওর কম্পিটিটার বলতে পারেন আপনি তো এটা সে পাইথনের জন্য ওটা ছিল আরের জন্য তো আপনি প্লট নাইন দিয়ে খুব সুন্দর সুন্দরভাবে ইন্টারেক্টিভ গ্রাফিক্স তৈরি করতে পারেন কারণ হইতেছে কারণ প্লট নাইনের যে বিল্ড করার মেইন গোল সেই গোলটাই হচ্ছে মূলত গ্রামার অফ গ্রাফিক্স কন কনসেপ্ট এই কনসেপ্ট এর ওপর পেজ করে সো দ্যাটস ওয়াই এটা সিমিলার টু জি জি প্লট টু বাট এটা অনলি পাইথনের জন্য তো প্লট নাইন লাইব্রেরি ইউজ করে আপনি ওয়াইড রেঞ্জের অনেক টাইপের অ্যানালিটিক্যাল কাজ করতে পারবেন খুবই সহজেই এবার আসতেছে অটোভিজ তো অটোভিজ কি অটোভিজ হইতেছে মূলত অটোমেটিক ভিজুয়ালাইজেশন করার জন্য একটা লাইব্রেরি এবং এটা হইতেছে আপনার ডেটার উপর বেচ করে অটোমেটিক ভিজুয়ালাইজেশন দিবে তো এটা এই লাইব্রেরিটাও আসলে ইউজ করা হয় ফর ডেটা অ্যানালাইসিস তো আপনি যদি ডেটা অ্যানালিস্ট হইতে চান তাহলে হয়তো বা সব লাইব্রেরি আপনার ভালোভাবে জানতে হবে নট নেসেসারি বাট আমি এটা নিয়ে কথা বললাম এই জন্য যে প্রতিটা লাইব্রেরি আসলে ডেটা অ্যানালিস্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং প্রতিটা লাইব্রেরি সম্পর্কে আপনার একটু হলেও আইডিয়া থাকা উচিত বলে আমি মনে করি যদি আপনি পাইথন দিয়ে ডেটা অ্যানালিসিস করতে চান তো এবার কাজের কথায় আসি তো আমি শুরুর দিকে বলছিলাম যে শেষের দিকে গিয়ে আমি একটা অফার দেব আমি জানি এই কথাটা শোনার সবার ভাগ্য হবে না এই জন্যই হবে না কারণ আমি আমার যে ভিডিওর যে অ্যাভারেজ ভিউ সেই অ্যাভারেজ ভিউতে গেলে দেখা যায় যে হচ্ছে মানুষ হয়তো এক মিনিট বা দুই মিনিট করে ভিডিও দেখে পুরো ভিডিও সবাই দেখে না আর সেই ভাগ্যটা হবেও না সবার তো যারা দেখতেছেন তাদেরকে স্পেসিফিকভাবে আমি থ্যাংকস দিতে চাই যে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনারা এতক্ষণ যাবত আমার বক বকানি শুনছেন এবং এখানে আপনাদের উদ্দেশ্যে যেটা আমি বলতে চাই যে যেহেতু আপনারা এখন পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতেছেন দ্যাট মিনস আপনারা ইন্টারেস্টেড সো এরকম আমি দুইশো জন মানুষ চাই যারা আসলে ইন্টারেস্টেড তো দুইশো জন মানুষ যদি ইন্টারেস্ট দেখাইতে পারেন তাহলে আমি যে কথাগুলো বললাম বা আমি যে আপনার রোডম্যাপটা আপনাকে দেখাইলাম আমি প্রতিটা লাইব্রেরি নিয়ে আমি ভিডিও তৈরি করব ঠিক আছে যদি দুইশো জন ইন্টারেস্ট দেখাইতে পারেন তো ইন্টারেস্টটা দেখাবেন কিভাবে ইন্টারেস্ট দেখানোর অনেক ওয়ে আছে আপনি চাইলে আমাদের হচ্ছে ফেসবুক গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে জয়েন হইতে পারেন আপনি এটা নিয়ে কথা বলতে পারেন দেন আপনি চাইলে ভিডিও সেক কমেন্ট সেকশনে আপনি কমেন্ট করতে পারেন তো এটা হচ্ছে সব থেকে ইজিয়েস্ট ওয়ে আই থিঙ্ক আমি মনে করি তো ভিডিও কমেন্ট সেকশনে যদি আপনি মনে করেন যে আপনি আসলে এটা চান তাহলে আপনার অপিনিয়নটা আপনি এখানে জানাই যাবেন আপনি কেন চান তো এরকম যখন আমি দুইশো জনের রিকোয়েস্ট পাবো ইন্ডিভিজুয়াল টু হান্ড্রেড পারসন আমাকে রিকোয়েস্ট করবে কমেন্ট সেকশনে আমি কথা দিচ্ছি তারপরে আমি সিরিয়ালি প্রতিটা লাইব্রেরি অলরেডি আমার এই লাইব্রেরিগুলোর কিছু কিছু ভিডিও তৈরি করা আছে আমি এগুলো সবগুলো সাজাইতেছি তো অলরেডি পান্ডাসে তৈরি করা আছে তো আমি স্টেপ বাই স্টেপ
তো আমি ধরে নিচ্ছি যে দুইশো জন মানুষ রিকোয়েস্ট করতে হয়তো বা আমার দুই হাজার চব্বিশ সাল পুরাটাই চলে যাবে অথবা দুই হাজার পঁচিশ সাল থেকে আমি ভিডিও রেকর্ড করা শুরু করতে পারবো ঠিক আছে তো এই কথাটা বলার রিজন আছে ভ্যালিড রিজন আছে ভ্যালিড রিজনটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদের যেহেতু আপনারা এখন পর্যন্ত আসেন তো আর একটু থাকেন ফুল ভিডিওটা একটু দেখেন আমি ভ্যালিড রিজনটা দেখাচ্ছি এই চ্যানেলে আপনি কাটলে অনেক প্লে লিস্ট পাবেন ঠিক আছে তো তার মধ্যে আপনি দেখেন এখানে অলরেডি যে পাইথনের কমপ্লিট প্লে মানে আমাদের ডেটা অ্যানালিসিস করার জন্য যতটুকু দরকার আমি ফাংশন পর্যন্ত কমপ্লিট ভিডিও এখানে দিয়ে রাখছি শুধু ও পি দেওয়া বাকি আছে ও পি আমি দিব ওকে দেন আমার এখানে পান্ডাসের জন্য ছাব্বিশটা ভিডিও তৈরি করা হয়েছে আমি হয়তো ষাট সত্তরটা হবে এটাও আমি আপলোড করে ফেলবো মেশিন লার্নিং বা ডিপ লার্নিং এগুলোর কথা আমি বাদ দিলাম কারণ আপনার ডেটা অ্যানালাইসিস করার জন্য বা ডেটা অ্যানালিস্ট হওয়ার জন্য আসলে এগুলো ইম্পর্টেন্ট না যদি আপনি ডেটা সায়েন্টিস্ট হতে চান সেক্ষেত্রে বিষয়টা আলাদা ওকে তো আমি জাস্ট আপনাদের এর রেসপন্সটা দেখাই আপনাকে দেখেন এটা হচ্ছে পান্ডাস প্লে লিস্ট হ্যাঁ দেখেন আমি একটা ভিডিও ওপেন করছি এই ভিডিওটা একদিন আগে দেওয়া হয়েছে আমাদের চল্লিশ হাজার মানুষ আমাদের চ্যানেলে আছে তার মধ্যে মাত্র ইন্টারেস্ট আটচল্লিশ জন এই ভিডিওটা দেখছে এবং তার মধ্যে লাইক দিছে মাত্র দুই জন আমি র্যান্ডম যে কোনো একটা ভিডিও আমি যদি দেখাই যা বাস প্রথম ভিডিওটাই দেখালাম প্রথম ভিডিও তো সব থেকে বেশি মানে বেশি রেসপন্স পাওয়ার কথা তাই না এখানে ভিউ হয়েছে হচ্ছে আটশো সাত জন তার মানে কি মানুষ আসলে এই সকল লাইব্রেরিস ইন্টারেস্টেড না জানি না কেন তারা ইন্টারেস্টেড না বা আসলে আদৌ তারা কি মনে করে বা মানুষজন কি মনে করে আমার এখানে কিন্তু আমাদের চ্যানেলে কিন্তু শুধুমাত্র ডেটা সায়েন্সের ভিডিও তৈরি করা হয় বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রিলেটেড টপিক নিয়ে কথা বলা হয় সো এখানে যে আপনার চুয়াল্লিশ সাড়ে চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ দেখতেছেন সবাই আসলে এআই ইন্টারেস্টেড বা ডেটা সায়েন্স ইন্টারেস্টেড অন্য কোনো ফিল্ডের মানুষজন আমাদের এখানে নাই তো এখান থেকে যদি এই অবস্থাটা হয় তাহলে এবার চিন্তা করেন যে আমি কেন বললাম যে দুই হাজার দুশো জন মানুষের রিকোয়েস্ট করতে আমার দুই হাজার চব্বিশ সাল পুরোটাই পার হয়ে যাবে এখন চব্বিশ সালের পরে গিয়েও আসলে এটা হবে কি না আই ডোন্ট নো বাট যদি হয় ইনকেস যদি হয় অ্যাক্সিডেন্টলি যদি হয় কথা দিচ্ছে যে আমি স্টেপ বাই স্টেপ প্রতিটা লাইব্রেরি নিয়ে ভিডিও তৈরি করবো ঠিক আছে তো তো এবার লেটসি আসলে কতদিন লাগে এক বছর লাগতে পারে দুই বছর লাগতে পারে তো আমি ভিডিও বানানোর আগেও যদি কেউ শুরু করতে চান আর সেই অপশনও আমি রাখব আমাদের যে গিট হাব রেপোজিটরি আছে হ্যাঁ এখানে আপনি আসলে দেখতে পারবেন যে ডাটা অ্যানালাইসিস উইথ পাইথন একটা রেপোজিটরি আছে এখানে আমি একটু আগে আমার সেই ফাইলটা আপলোড করে রাখছি এখানে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা কি বলবো প্রত্যেকটা লাইব্রেরি শেখার জন্য যে অফিসিয়াল যে ডকুমেন্টেশন আমি সেটা লিঙ্ক সহ আমি এটা দিয়ে রাখছি সো কেউ যদি এখান থেকে শিখতে চান তো শিখতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আসলে আগে অনেক সময় ছিল হাতে অনেক সময় ছিল যার কারণে অনেক ভিডিও তৈরি করতে পারছে এখন যতদিন যাচ্ছে ব্যস্ততা বাড়তেছে সব কিছু মিলে আসলে ওরকম সময় হয় না আর এত মানে এত সব কিছু রেডি করে একটা ভিডিও তৈরি করবেন বা একটা কাজ করবেন সেখানে যদি অ্যাফিসিয়েন্ট মানে কেউ যদি অ্যাফিসিয়েট না করে বা প্রপার রেসপন্স না পাওয়া যায় আসলে ওই ইয়াটা থাকে না এনার্জিটা থাকে না কাজ করার মতো তো যদি দুশো জন মানুষ পাই আমি যারা আমার এই ফ্লেজটা ফলো করবে অ্যাটলিস্ট দুশো জন মানুষ কমেন্ট করা মনে হচ্ছে আমি ধরে নিচ্ছি যে সে আমার ফলো করবে এটা সো দুশো জন মানুষ পাই তাহলে আমি ভিডিও দেওয়া শুরু করবো আদারওয়াইজ এই পর্যন্তই হয় তো ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম